，欢迎各位贵宾。前几日的宴会，不知是否满意？今天就由本人带领大家好好参观花园。穿过院门之后，位在右手边就是各位莅临过的定静堂。定静堂是林家园邸的门面建筑，也是占地最大的四合院。一八九五年之后，家父西家眷。返回厦门故居，家产就暂由家兄尔家代为照顾，直到本人及长弱冠之后接手。素来定静堂都是作为招待贵宾的地方。整个建筑的面宽为五开间，左右并未开有门户，而是以竹节窗对外。哎，林先生好，贵宾好，欢迎魏先生赏光莅临。最近可有新作？还没完成呢。哎，下次诗会，期待看到林先生的作品。跟几位贵宾介绍，这位是银色的魏先生。幸会，幸会。今日我带贵宾游园，我们择日再约。位在定静堂的门口，选有。山平海静的匾额，这是指定静堂与观音山、大屯山峰峰相连，就像一道天然的屏风。而淡水河面上的波光粼粼，如同一面镜子。乌壁的立面是以八角红砖与菱形花砖拼成，除了砖雕的式样丰富，图案本身。也颇具吉祥寓意。关于定静堂的规划，是在中轴的分金线定位后，依序展开三进三道门的建制。来客一里进入之后，都会保持着戒慎沉静之心，登堂入室。悬挂上方的木匾“定静堂”。是家父林维元所亲题，源自于大学的《定而后能进》。位于左右，则有三叔林维德正与孝廉林的对句；右联是捐书去之救荒的赞誉；左联则表示知己同乡的情谊。位在大厅之内，有一幅纸画精品达摩像，是出自闽南人士陈邦选之手。关于达摩祖师，因一苇渡江和少林面壁九年的传奇，而成为家喻户晓的人物。其中为了另寻法门的善地，而渡江向北前往少林寺。面壁九年期间，静思悟道，最后其心法在中国开宗立派。所以唐中的达摩祖师像，对林家来说，别具自我勉励的象征意义。接下来。我们往外头走出去，穿过院门之后，来到静谧的如意池。这是个具有禅味的地方。这个长方形的池子是如意池，距离定静堂只有一道墙的距离。这个长方形的小池，首尾二端有如如意，有高官厚禄的寓意。各位可以回头看看，可以看到一道木门。临近街道旁，有一扇门庭式的角门，其门额题有“板桥别墅”，门帘的对句则是“盛世受一蚕，余烟根着，小园开树木，可以遨游”。上联是指林家的先祖，只靠一点点资金创业的艰辛；下联则是诉说花园宽广，可供遨游。接下来。来到月波水榭，今晚就在这里赏月。月波水榭是位在定静堂东侧，海棠形的水池之中，由双菱形的小亭交叠而成，象征刚正不阿、连绵昌盛的寓意。在这一道回旋的石阶，敬请各位贵宾小心，不要跌倒了。石级这两个字。主要是在提醒人，凡事戒慎恐惧，以免失足
，也有顺台阶而上、步步高升的寓意。亭顶的观月平台，让人可以登高而望，颇有心旷神怡的感觉。各位想必累了吧？那么就先回定静堂歇息一回，之后再继续参观。